Hi friends, we are going to overseer, instructor, tradesman, civil engineering exam. We are going to conduct a series of NIMI mock test series. This is the part 10 video. If you have any videos on this video, you can see the channel playlist available. And then, you can see the subject wise mock test. Subject wise I told you previous year questions are going to be discussion about previous year questions like overseer, instructor, tradesman and other people are examined in our KPC exam in the question we have a detailed discussion videos and I have already uploaded it on the channel just to check it out. If you are not subscribed to the channel, subscribe to the channel. If you are not subscribed to the channel, you can press the bell icon and press the bell icon. If you want to like this video, you can like it and share it. So, we will discuss the questions in the balance of the questions. So, first question. What is an artificial seasoning? While timber is immersed in a solution of salt, sorry, suitable salt. Suitable salt is not a timber immersed in an artificial seasoning method. Optional chemical seasoning, electrical. Water seasoning, kin seasoning. Pada nanti awam seasoning yang dahana, nama lepas baran ada, ada orang. Seasoning yang dahana, nama lepas newly felled air itu lepas trees ini ada, fifty persen itu ada kurang dulu, water ni kandang dulu, orang moisture orang, orang sap orang. Ini sap ini remove je itu dahana, nama lepas use je yang orang lada. So ini sap removal proses ini nama lepas beli kita pay orang season. Adanya nama lepas dua riri je yang macam natural item, artificial item. Natural seasoning method is artificial. We have to use the options of artificial seasoning method. So, artificial seasoning is what we are doing here. So, first, boiling. Boiling is not a timber. We have to use 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 a timber. Chemical seasoning is what? Anda pernah kan? Yang, ada beberapa perayaan salt seasoning yang anda pernah. Nampaknya timber ni, nampaknya salt solution lek, ini memas jadi itu berkom. Ini sahaja mana ini tanah ini ni edukka dry jaya, ini tu use jaya. Atau oleh chemical seasoning yang anda pernah. Electrical seasoning yang anda pernah kan? Yang, nampaknya AC, electrical alternative current, ini pernah timber lek pas jaya. Anginnya pas jaya, ini dry jaya ke edukkan ini, ini electrical seasoning yang anda pernah. Ini green timber sahane engkel. Ceria ini lola resistance eh flow of current jenis bodi karo lolo. Apa resistance itu kurun dorum, buatin endi jam, buatin dry ya awan dorang. Endi tu dam kendi ya macam dry ya ini sesi nama tu ni use ya. Next jangan water seasoning. Water seasoning yang tu barang ini tu, nama lolo water ni ada ka procedure ada timber ni, pala piece gelai tu kat ti, ini nama lolo water lake ka dulu. Ini tu ni season je, dulu kan ada water seasoning yang tu barang ini. This last tu na. Kin season. Kin season yang itu illah, namlah satu air tight air la chamber ni agak teka, namlah ini parane timber ni place jeiya. Ini tu, abadah wajib tu seasoning proses gal jeiim. Prosesan yang engkau pelajari kena, ini tu kin ni alang air tight chamber ni ata ana, namlah ini type seasoning jeiin nana orka. Pem, ini nana tu, namlah question lek orang dengar ni al. Artificial seasoning yang ana, timber ni satu suitable air la salt solution lek gitu ane gel. Adun tu barang ini ada, satu chemical seasoning yang example ana. Salt seasoning ane gel, chemical seasoning yang ana, nama la adine beli kiar ana. Okay. What is the defect due to seasoning in timber? Ini tanah ni kira ada seasoning ini ada ed defect ana nana cody. Nama kira ini timber ni korai defect cegel nama la beri kira ni due to seasoning. Fungus, mana korang yang kita pelajari nanda. Adi nanti seasoning karena mula defect ani figure itu tanda diri kita. Apa ni? Ini adalah nanan showdi. Ini adalah first kita akan noka. Mula due to seasoning karena mula defect se boy, case hardening, split, honey combing, twist, cup, check, collapse, radial shake, warp. Mana korang defect se amala ini kita pelajari nanda. Ini tu, saya ni pernah dua nai figure mana itu bandar pada tu matra yang edit terlalu. Anak itu first itu baru ini bow, bow itu baru ini nada, nama kita timber ni ada orang ada defect ada, ada curvature form sih ini in the direction of length of a timber, timber ini length in the direction orang curvature form sih orang ini, ada ni nama kita beli kita pair ada bow itu baru ini, next itu baru ini kapa ada, kapa itu baru ini nada, ini nama kita lihat baru ni direction, length in the direction transverse ada, curvature is formed in the transverse direction of a timber. Orangnya lengthwise ane, kalau cup on down ada, ini transverse direction lari. 
bow length wise ayirikkum oru curvature form cheyina cup aanengil adinte transverse direction la ayirikkum avadu oru curvature form cheyina appo ee figure kaanichirikkunathu ningalku appo manna manasilavum edha aayirikkum ayine defect cup aayirikkum cup ennu parayunathu adinte width wise aayittana adinte aa oru curvature form cheyidirikkunathengil adine nammal vilikkuna peraanu cup appo length wise aanengil bow ye width wise aanengil adu allengil adinte transverse direction aanengil adine cup ennu parayum So, what is the answer? Option A. What is the use of thin sheets of wood varies from 0.4 to 6 mm thickness? Already, I have said in the video that the market forms of timbers are very important. That is the plywood, fiberboard, laminated board, and many of you have explained that you have not seen the video. ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെനീർസ് ആണ് വെനീറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആണ് വെനീറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തിക്നസ് അത് പോയിന്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് എം എം ആണ് അതിന്റെ തിക്നസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ലൈക്ക് ടീക്ക് റോസ് വുഡ് മഹാഗണി അങ്ങനെയുള്ള വുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രീസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഈ വെനീസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെനീസ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി Which is the smaller timber blocks up to 25 mm bit use it for the construction of bus bodies and marines. Nairthya Parna, market forms are done in the option. You can answer it directly. Block board. Block board is the block board. Block board is the first thing to say. Block board is the first thing to say. It's core consisting of small timber block up to 25 mm width. 25 mm width is the timber block in the first place. That is the block of cemented edges to edges and on each face is piles up to 3 mm thickness are to be glued. So, if you want to use the block board, you want to use the block board to use the block board. So, it is 25 mm. So, the answer is ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ബൈ റബ്ബിംഗ് വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ ഓർ പിമെക്സ് സ്റ്റോൺ ഫോർ വാർണിഷ് വാർണിംഗ് മെഷീന്റെ സമയത്ത് നമ്മള് പിമെക്സ് സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പറോ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ വാർണിഷിന്റെ കുറച്ച് പ്രോസസ് ഉണ്ട് വാർണിഷിന്റെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ആദ്യം സർഫസ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നോട്ടിങ് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പിങ് പിന്നെ നമ്മൾ കോട്ട് അതിനേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പിമേക്സ് സ്റ്റോണോ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ സർഫസ് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ടിങ് ആണ് നോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വുഡിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് നോട്ട്സ് ആ നോട്ട്സിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും അത് കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കവറിങ് ഓർ കില്ലിംഗ് ദ നോട്ട്സ് ഇൻ ദ വുഡ് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ നോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിൻസീഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സർഫസിനെ നമ്മുടെ ഗിവൺ സർഫസിനെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോ സ്പേസസ് ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ കോട്ടോ വാണിഷിംഗ് ആണ് അത് ഒരു കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലോ ആയിട്ട് ആ ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ആ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ വാർണിഷിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് നോട്ടിങ് സ്റ്റോപ്പിങ് പിന്നെ കോട്ട്സ് ഓഫ് വാർണിഷിങ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി വരും നമ്മുടെ സർഫസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സാൻഡ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പിമാക്സ് സ്റ്റോണോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർഫസ് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വട്ട് ഇസ് എ തേം യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ പോപ്പോസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആർ ഫിൽഡ് അപ്പ് വിത്ത് ബോയിൽഡ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഇവിടെ ബോയിൽഡ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും പോർ സ്പേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ മുഴുവനും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിനകത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ
സ്റ്റോപ്പിംഗ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും പോർ ആയിട്ടുള്ള പോർ സ്പേസസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവിടെ വാർണിഷിംഗ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റോപ്പിംഗ് Which metal has the content of aluminium alloy 94% copper 4%? In the video, I have to say metals and alloys in the brass, bronze, or in the contents of the contents. I have already explained it. So, just so we can see. First, we have to say brass. Brass is the copper and zinc. Alloys of copper and zinc are brass. Bronze is alloy of copper and tin. Bronze is alloy of copper and tin. Next, Dometer is magnesium, aluminum, manganese. This is Dometer. Nickel, silver, German silver. That is copper, tin, zinc. Now, we will talk about this Duralum. The answer is 94% aluminum, copper is 4% aluminum. So, the answer is Duralum. Option D. We have already said that the alloy is present. Duralum is aluminum 94% and copper is 4% aluminum. Okay. What for the corrugated sheet form of steel is mostly used? Corrugated sheet form of steel is adhaan ubiyoikkinna evad aana naana shodhiyam. Answer on the varayana option in edukkaan pattinna the option B aana. Roof covering in aana. Namal saadhaar ne aayit corrugated sheet form of steel namal use it in. So answer option B. What is the part marked as X in the masonry? Nana fi original figure on oga. Original figure is the number 1, which is the header. What is the header? A brick is laid with the breadth or width that is parallel to the face of the wall. Now, the face of the wall is behind a brick in the width or breadth or parallel to the face of the wall. We will place the place in the place of the wall. So, what is the answer? Option A is the header. Figure is the X and the other. Original figure no ka. Adhina adhu kaani shirikin adhu option number 2 aane. Number 2 nwa cha structure aane. Structure anna varanya enda aana. Brick in a namla length parallel to the face of wall aay to space jayvi aane yengil. Aan uru phagathe. Length parallel to the face of wall aay to ekku aane yengil. Adhina namla vilikin adhu pair aane structure. So, what is the answer anna varanya adhu structure aane. Option B. What is marked as X in the masonry? In the next figure, we will see the window. We will see X marked as X in the masonry. So, we will see the figure in the original figure. X marked as X is 6. It is a bed joint. A bed joint is a horizontal layer of mortar upon which brick are laid. Brick lays a horizontal layer of mortar. We will see the pair of bed joints. So, what is the answer? The answer is the answer. Option B on bed joints. What is the stone joint used in the stone masonry? Stone masonry is the stone joint. Option A is the figure of the stone joint. This figure is the stone joint. Plugged joint, rusticated joint, table joint, butt joint. Now we have the stone joint. So, types of joints in stone masonry. That is the one that we learn. Butt joint. Butt joint is the stone piece. The two stone pieces are the same as the stone piece. The two stone pieces are the same as the stone piece. The two stone pieces are the same as the stone piece. That is the same as the stone piece. That is the same as the stone piece. That is the same as the butt joint. साधारणे आईटे नम्बर बेगना कॉमन आईटला जॉइंट जाने दरे सी यूज़ इन ऑर्डिनरी वर्कल को कॉमन आईटे यूज़ इन और एक टाइप ऑफ़ जॉइंट जानी बट जॉइंट जन्दो वरना नेक्स्ट वन आने रिबेटेड जॉइंट अलगे लैपड जॉइंट जन्दो वरना रिबेटेड अलगे लैपड रिबेटेड इंगले साधारणा बढ़िचुरे � Shutter ने receive जाए अनवेंडी नमले सामने बेट कोड करना बोल रहे टाइप ऑफ जॉइंट आना 
ലാപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിബേറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇതാണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസ് ആണ് ഒന്നൊന്നിനേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കേറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നൊന്ന് ഒരു പീസായിട്ട് തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നൊന്നിലേക്ക് കേറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർച്ച് വർക്കിൽ കോപ്പിങ്സ് ഓഫ് ഗേബിൾ ടോപ്സിലൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് റിബേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിഡ് ജോയിന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ജൂഗിൾ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ജൂഗിൾ ജോയിന്റ്സ് ആണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടങ്കും കാണും ആൻഡ് ഒരു ഗ്രൂവും കാണും ഒരു ടങ്ക് കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂ അറേഞ്ച്മെന്റും കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഗ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണ് ആ പ്രൊജക്ഷൻ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പീസിൽ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ പീസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ജോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഇതിനൊരു കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് വേണം കാരണം ആ ഡിപ്രഷൻസും ആ പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മള് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി സം പോർഷൻസ് ഓഫ് മേ അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററി നമ്മൾ അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സൈഡും എല്ലാ ഫേസും എല്ലാം എന്താ ഫിനിഷ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില പോർഷനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു ഓറ് പേരാണ് ജൂഗിൾ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് കൂടുതൽ ലേബറും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ആണ് ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ടാവും സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബഡ് ജോയിന്റ് ആണ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റോൺ ജോയിന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കേറി നിൽക്കുവാണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കോമൺ ജോയിന്റ് ആണ് റിബേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇതുപോലെ റിബേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർച്ച് വർക്കുകളിലും അതേപോലെ കോപ്പിങ്സ് ഓഫ് ഗേബിൾ ടോപ്സിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ജൂബിൾ ജോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടങ്കും ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രൂവും ഉണ്ടാവും അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചില അഷ്ലാർ മേസിനയുടെ പോർഷൻസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടേബിൾഡ് ജോയിന്റ് ടേബിൾഡ് ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിന്റ്സുകൾ നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അത് തടയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാറ്ററൽ പ്രഷർ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ആണ് ടേബിൾ ജോയിന്റ് എന്ന് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രിവെന്റ് ദ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ആ ജോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് സി വോൾ വേർ ലാറ്ററൽ പ്രഷർ ഈസ് മോർ സി വോൾസിലൊക്കെ കൂടുതലും ലാറ്ററൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ജോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ടേബിൾഡ് ജോയിന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സാൽഡ് സാഡിൽഡ് ജോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഡിൽ ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കോർണിസിന് പാർട്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് പഠിച്ച ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്ലൈഡ് എടുത്തിരുന്നു ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഞാൻ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ കോർണിസിന്റെ ഭാഗം കോർണിസുമായിട്ടുള്ള ജോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ച ഫിഗറിനകത്തുള്ള സെയിം ജോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ കോർണിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജോയിന്റുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ആണ് സാഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോർണിസ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പോളിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് ഓർണമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷിനെ നമ്മളത് വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ജോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കയറി നിൽക്ക
അപ്പൊ ടേബിൾ ജോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്ററൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് സാഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കോർണിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജോയിന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന് റെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഇതാണ് ആ ഫിഗറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസുകളെ തമ്മില് അപ്പൊ അത് കൂടുതലും പ്ലിന്തുകളില് ക്വൈൻസിൽ ഔട്ടർ വോൾസ് ഓഫ് ലോവർ സ്റ്റോറീസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്ലഗ്ഡ് ജോയിൻസ് അതൊരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് അത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ആ പ്ലഗ്ഡ് ജോയിൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസുകളെ പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാൻ വ്യൂ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ പീസ് ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റോൺ പീസ് ആണ് അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ കോപ്പിംഗ് കോർണിസ് എക്സെട്രാ കോപ്പിങ്സില് കോർണിസില് ഈ ജോയിന്റ്സ് അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതാണ് പ്ലഗ്ഡ് ജോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾഡ് ജോയിൻ ഡബിൾഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഡബൽ പീസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ പീസ് ആണ് ഈ ഡബിൾ പീസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചില ജോയിൻസ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്താ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫേം ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഡബിൾ പീസ് യൂസ് ചെയ്യും അത് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റീൽ ആവാം എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റോണിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഗ്രൂ ഫോം ചെയ്തിരിക്കും ആ ഡബിൾ പീസിന് കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ ഡബിൾ പീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസിന്റെ ഡിപ്രഷനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് മറ്റൊന്നിനെ അതിനകത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡബിൾഡ് ജോയിൻസ് ഡബിൾഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സം എൻസ് ഓഫ് എ അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററി അറ്റ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ജൂഗിൾ ജോയിൻസ് ഈസ് നീഡഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ജോയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജൂഗിൾ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ജൂഗിൾ ജോയിൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടങ്കാൻഗ്രൂ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു അവിടെ നമ്മൾ അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇൻകേസ് ആണ് നമുക്ക് അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററി ഇത് ഈ ആ ഒരു പറഞ്ഞ ജൂഗിൾ ജോയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് ഡബിൾ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് അഷ്ലാർ മേസ്റ്ററിലെ സം പോർഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡബിൾഡ് ജോയിൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇതൊരു ഡബൾ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടിടത്തും ഗ്രൂ ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും ഗ്രൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് മറ്റേ മറ്റേത് കൂടി അതിന്റെ സൂട്ടഡ് ആയതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്ക് കയറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ജോയിൻസ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഡബിൾ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്രാമ്പിഡ് ജോയിൻസ് ക്രാമ്പിഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രാമ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇതൊരു ക്രാമ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രാമ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുകിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആവാം മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റൽ മെറ്റലുകൾ ആവാം എന്തെങ്കിലും അവിടെ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെന്റ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ജോയിൻസ് ടു പുൾ അപ്പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജോ രണ്ടും രണ്ടും തമ്മിൽ ആ രണ്ട് ജോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പുൾ അപ്പാർട്ട് ആയിട്ട് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ക്രാമ്പിഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ജോയിന്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഡബിൾ ജോയിൻസിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രാമ്പിഡ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്ലഗ്ഡ് ജോയിൻസ് ആണ് പ്ലഗ്ഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലഗിംഗ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സ്റ്റോണിനും ഇടയിൽ ഒരു പ്ലഗിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കും കോപ്പിങ്ങിലും കോർണിസിലും ആണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്രൂ കാണും രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോൺ പീസുകളിലും ഒരു
ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സാഡിൽ ജോയിൻസ് ആണ് സോ സാഡിൽ ജോയിന്റ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സാഡിൽ ജോയിൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോർണിസിന് ജോയിന്റുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ സാഡിൽ ജോയിന്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാഡിൽ ജോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോൺ ജോയിൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ദ ജോയിന്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ആർച്ച് വർക്ക് ആർച്ച് വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ജോയിന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺ ആർക്ക് വർക്ക് അതാണ്ട് ആർക്ക് വർക്ക് അതേപോലെ കോപ്പിങ്സ് ഓഫ് എ ഗേബിൾ ടോപ്സിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് റിബേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതാണ് അതിന്റെ ആ റിബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിങ്ങിന്റെ ആ ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റോണുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്ത് റിബേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആർച്ച് വർക്കുകൾക്ക് കോപ്പിങ്സ് ഓഫ് എ ഗേബിൾ ടോപ്പിങ്സ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ റിബേറ്റഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ റിബേറ്റഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ലാപ്ഡ് എന്നാ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലാപ്ഡും എടുക്കാമായിരുന്നു സോ റിബേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ഡ് ജോയിന്റ് ആണ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനകരമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ താങ്ക